Jesus. No confíes en un circuito. Algunos circuitos son obra del análisis, del desarrollo, la ingeniería inversa de un resultado que se tiene esperado. Y otros efectos no lo son. Van más de la mano de la experimentación, de la improvisación, de la deconstrucción de un circuito que ya está hecho. Y la mayoría de los efectos están en medio de esos dos extremos. En este caso, el ejemplo es el HP-1. Sabemos que lo fabricaba Ed Geese en su changarro en Wisconsin eh, por los años 70. Se sabe que hay cuatro versiones junto con la original, lo cual me dice que tal vez en algún momento tuvieron que reemplazar componentes o trabajar con lo que tenían a la mano. Y otro hecho importante es que se toma como canon la versión de Steve Albini, músico, productor, ingeniero de sonido, en muchos discos de muchas otras bandas. Y pues otro de los hechos es de que una reproducción así, tal vez sancionada, con los componentes y todo eso, va a estar alrededor de unos 9 mil pesos. Hay otras marcas que los hacen con excelentes resultados y estos oscilan entre los 5 mil, 6 mil pesos. La primera parte del circuito, Aquí tenemos un potenciómetro que gobierna la señal que le llega a los transistores. Pero aquí de volada encontramos un capacitor de filtro de las frecuencias bajas. En esta etapa lo que se puede ver es de que tienen una resistencia a forma de feedback cada transistor. Y si checamos alguna de las otras variantes de este circuito, el bias de los transistores no fue una decisión muy crucial. En algunos casos está muy similar, en otros casos no, pero de todos modos se sigue compartiendo el mismo bias para los dos transistores. Otro caso curioso es de que la elección de mezclar un transistor de germanio y un transistor de silicio, el cual uno es PNP y el otro es NPN. Y por lo regular cuando se diseña un circuito, este, se utiliza uno u otro porque es más fácil utilizar ya sea este, el centro negativo o el centro positivo para alimentar el circuito. Realmente no me pareció una buena elección que el primer transistor fuera de germanio. Viendo esto, es mucho más fácil conseguir un transistor de baja ganancia para la primera etapa. Y ahora sí, ves cómo interactúa la segunda etapa con lo que tú quieras. ¿no? De esta forma es mucho más fácil tener un pedal que opere con dos versiones. Y aún así no hemos llegado al momento donde realmente la señal se hace asimétrica, lo cual es parte de la etapa de clipping. Por lo regular, en la etapa de clipping es donde se añade un circuito de tono para contrarrestar las frecuencias muy graves o desagradables que puedan resultar del clipping de la señal. Aquí vemos que un diodo cumple con el rasurado de la mitad de la onda alterna de la señal. Y aquí vemos que en el otro diodo, que haría el, el rasurado asimétrico, tiene una resistencia, lo cual va a hacer que una mitad sea diferente a la otra. Al momento que haces asimétrica la señal, vas a empezar a generar intervalos armónicos y no armónicos. Un aspecto curioso de eso es de que al momento de hacerle clic a la onda, lo que estamos haciendo es que realmente se parezca más a una onda cuadrada. A la hora de llegar a la etapa del clic, se van a estar sumando las frecuencias pares y nones en los armónicos. Más bien sería como resonancias armónicas y no armónicas. ¿no?
creo que se me ocurrió una idea En vez de criticar Voy a recomendar cosas Yo recomendaría que filtraran baterías Utilizaran, no sé, en voces En pianos Pero también sería bien divertido Que se normalizara el utilizarlo en otros contextos ¿no? Y hay referentes de eso Que yo creo que pues, huelga decirlo, ¿no? Pero estaría genial haberlo escuchado en algo así. O en algo así. Así que pues ahí se las dejo, ¿no? Y ya para terminar esto me gustaría mucho gracias. González González de Torcasa Records y de Anagrama por prestarme esta rolita en la cual se la dejó caer con pedales de ovelos muchas muchas gracias ahí en la descripción van a estar todos sus links también de último momento precisamente con él estaba platicando ayer que nunca se me ocurrió buscar a la persona que es la que mantiene la antorcha encendida del percolator que es Charles Collins de Termaniacs algo curioso que él dice en una entrevista es que su viaje empezó con el Teremin se enamoró del instrumento y lo que quiso hacer es encontrar una forma de ser uno barato y que la gente tuviera acceso a eso. Y él menciona que durante toda su carrera ha vendido 10.000 Teremins. No mames. 